নমস্কার আমার আপনজনেরা রুদ্রবার্তা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি রুদ্রবার্তা মানেই আপনাদের সামনে সকল বিষয় নিয়ে ভাবনার জন্য এখন যে বিষয় নিশ্চয়ই বিষয়ে যাওয়ার আগে আপনাদের মনে করে দিই ভিডিওটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি ভালো লাগে লাইক করবেন আর যদি ভালো না লাগে ডিসলাইক করবেন তো চলুন শুরু করা যাক এখনকার রুদ্রবার্তা পশ্চিমবঙ্গে ভোট মিটে গেছে নির্বাচনে জিতে এই রাজ্যে সরকার চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এখনও পর্যন্ত রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আবার জিতে অর্থাৎ তাকে জিততে হবে আবার জিতে ভুল বললাম তাকে জিতে প্রমাণ করতে হবে তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন কি থাকবেন না এই পর্যায়ে পড়ে যাবে কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি রয়েছে এক তো হচ্ছে নির্বাচনের পরে আমরা যে সংঘর্ষ দেখেছি মানে একতরফা সংঘর্ষ অর্থাৎ মার সবুজ ঝড় বলতে পারেন সেই ঝড়ে মোটামুটি বিজেপির বহু কর্মী বহু এলাকা থেকে ঘর ছাড়া হয়ে গেছেন বহু ঘর বাড়ি ভেঙে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ঝড়েতে অন্যতম হাতিয়ার ছিল জেসিবি বিভিন্ন জায়গায় যেখানে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে দেওয়া হয়েছে বিরোধীদের বাড়ি ঘর দোকানপাট সব কিছু বেশ কিছু জায়গায় সব জায়গায় বলবো না বেশ কিছু জায়গায় এবং বহু মানুষ ঘর ছাড়ে এবং তারা অনেকে আসামে চলে গেছেন এবং অন্যান্য জায়গায় চলে গেছেন এই একটা পরিস্থিতি আমরা যখন দেখছিলাম বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল করা লোকও বলছে আমাকে কেন মারা হলো আমি তো তৃণমূলেই ভোট দিয়েছি সেটাও যেরকম দেখেছি কারোর বাড়ি ভাঙচুর দেখেছি এবং সব দেখেছি যে মিছিল থেকে বেরিয়ে গিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে কিভাবে ঘরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এখনও বিভিন্ন প্রান্তে দেখতে পাচ্ছি যে একের পর এক আঘাত কিন্তু তার মধ্যে হঠাৎ করে একটা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে যে আমরা ঠিক কোন জায়গায় আছি তালিবানি শাসনের মতো যেন অবস্থা হয়ে গেছে ফতোয়াজারি টাইপের অবস্থা সামাজিকভাবে বয়কট এই কথাটা ভয়ঙ্কর কথা এই কথা এই দুর্ক ভয়ঙ্কর অভিযোগ উঠে এসছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কেশপুরে সিপিএমের শেষপুর কেশপুর মনে আছে নিশ্চয়ই সেই কেশপুর সেই কেশপুরের মহিষদা গ্রাম যেটা নাকি সাংসদ দেবের জন্মস্থান জন্মগ্রাম আর কি তো সেই গ্রামেতেই লিপলেট বিড়ি হয়েছে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে আঠেরোটা পরিবারকে যে আঠেরোটা পরিবার ভারতীয় জনতা পার্টি করার সুবাদে এলাকায় ভোট অনেকখানি কেড়ে নিয়েছিল এটা হয়ে গেছে গাত্রদাহ যার জন্য তাদের নামে লিপলেট বিলি হয়েছে এই লিপলেট বিলি প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্যই তার গা ছেড়ে দিয়েছে বলেছে এটা আমাদের নয় এটা কেউ বিজেপি চক্রান্ত করেছে দেখুন দুটো জিনিস খুব অদ্ভুতভাবে দেখা যায় সেটা হচ্ছে বিজেপির বা সিপিএমের বা আইএসএফ বা কেউ কংগ্রেসের মানে বিরোধী দলের যদি কেউ বিশেষত এখন বিজেপি কেউ মারা গেলে বা কাউকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখা গেলে প্রথম কথায় এসে যায় কলকাতা থেকে কথা আসে যদি সুদূর বাঁকুড়ায় বা বীরভূমে হয় কলকাতায় প্রথম কথা আসে কেউ না কেউ নেতা বলে দেন টিভির সামনে বাইট দিয়ে হতাশায় ভুগছিল ডিপ্রেশনে ভোগা বিজেপির নেতা আত্মহত্যা করেছে সেটা এম কী বলে হেমতাবাদের বিধায়ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রান্তেই হচ্ছে তো এগুলো আমরা দেখি প্রথম দেখি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া ত্রিলোচন মাহাতোকে এরপরে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কিছু দেখেছি কিন্তু এখন এই মুহূর্তে যেটা ঘটনাটা ঘটেছে যেটা নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে যে কোনো সভ্য সমাজে এটা মানা যায় না এই টাইপের ফতোয়া বা বলেন ফতোয়া টাইপেরই কথা এটা যে তার হুক্কা পানি বন্ধ এই কথাটা চলে অনেক জায়গায় হুক্কা পানি বন্ধ মানে সামাজিক বয়কট কি কি বয়কট দোকানদারদের বলা হয়েছে সেই দোকানে কোনো মাল যেন এই আঠেরোটা পরিবারে কেউ না পায় চায়ের দোকানে বলা হয়েছে তাদেরকে যেন চা দেওয়া না হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা মানুষকে বলা হয়েছে সামাজিকভাবে বয়কট করে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ এই আঠেরোটা পরিবারের দোষ হচ্ছে একমাত্র তারা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি করেছিল মানে এই তৃণমূলের বিরোধিতা করার জন্যে তাদের এই শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ দেখুন ওখানকার লোকাল নেতৃত্ব এবং বিজেপির কার্যকর্তা যারা আছেন তারা প্রত্যেকেই নাকি থানায় মুভমেন্ট করছে বলে আমাদের কাছে যে খবর এসছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও খবর এসছে যে তৃণমূল অস্বীকার করে যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে মহিষ্তা গ্রাম মহিষ্তা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এই কথাটা লেখা আছে বলে প্রথমে শুনুন বিজেপি কি বলছে নিউজ চ্যানেলে অবশ্যই দেখিয়ে যেটা আপনারা দেখেছেন তা সত্ত্বেও দেখুন বিজেপি কি বলছে এবং পরে দেখুন তৃণমূল কি বলছে আগে দেখুন বিজেপি কি বলছে
শুনলেন বিজেপি নেতা ঠিক কি বলছেন ওখানকার এবং এবার শুনুন ওই জেলার তৃণমূলের নেতা ঠিক কি বলছেন অর্থাৎ তিনি কি বলছেন এই যে লিফলেট বিলি নিয়ে শুনুন পরে আসছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নাকি বয়কট করা হয়েছে এরকম ধরনের একটি খবর পেলাম নিশ্চয়ই বয়কটের যে লিফলেটটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন সেখানে লেখা আছে মহিষা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন যে মহিষা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এই জায়গাটা থেকেই প্রমাণ হয় এটা একটা বিজেপি চক্রান্ত শুনলেন কি কথা বলা হলো বলা হলো এই যে মহিষা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এইটা লেখার মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে প্রশ্ন একটা হচ্ছে আমার এখানে সেটা হচ্ছে বিজেপি যদি করে বিজেপি যদি চক্রান্ত করে দেখুন অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ থাকবে বিজেপি যদি করে তাদের আইটিসের এত তৎপর তাদের সব কিছু এত তৎপর তারা এত বেশি মাথা মারে সর্বভারতীয় দল তারা মহিষা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস লিখবে নাকি নেপোয় মারছে দুই যেটা আমি বারংবার বলেছি যে নেপোয় মারা দইয়ের ব্যাপারটা এসে গেছে অর্থাৎ কেউ তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যিখানে কেউ তৃণমূলের হয়ে তৃণমূলকে খারাপ করার জন্য বলুন বা তৃণমূলের ঢালটাকে ইউজ করে কেউ বা কিছু ব্যক্তি তাদের কোনো একটা অভিসন্ধি মানে কি বলবো অভিসন্ধি পূর্ণ করার জন্য মানে ইচ্ছা তাদের ভয়ঙ্কর ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তারা হয়তো এইভাবে তৃণমূলের ঢাল ইউজ করে বিজেপি তথা বহু মানুষকে ঘর ছাড়া করছে এবং মারছে এই সামাজিক বয়কটটা যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে দেখা উচিত তৃণমূল বলছে আমরা করিনি তৃণমূলের এই আমরা করিনি কথাটা আজকে বাংলার মানুষ কেউ মানে না তার কারণ হচ্ছে প্রতিটা খুন যেগুলো হচ্ছে বিজেপির হয়েছে সেগুলোকে কখনো বলা আছে অন্তর্কলহ কখনো বলা আছে মানসিক অবসাদে ভুগছে এই যে বলাটা এই বলার পেছনে আর এই বলার পরেই তৈরি হয়ে গেছে সেই জায়গা যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ আর বিশ্বাস করে না তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা কি বলছে বা বলছে না দেখুন প্রশ্ন একটা আসতেই পারে তাহলে মানুষ যদি বিশ্বাস না করে তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস জিতল কী করে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে যেভাবেই হোক কিন্তু প্রচুর মানুষ চায়নি তৃণমূল কংগ্রেস জিতুক যার জন্যে তৃণমূল কংগ্রেস জেতাতে আপনি আপনার পাড়ায় দেখেছেন কি খুব বেশি উৎসব করতে সাধারণ মানুষকে না এটা হচ্ছে বাস্তব সত্যি এই সত্যির ওপর দাঁড়িয়ে আরেকটা প্রশ্ন সেটা এসে যায় সেটা হচ্ছে মধ্যিখানে এরা কারা যারা এইরকম ফতোয়া জারি করছে মানে ফতোয়া টাইপের জারি করছে যেখানে সামাজিকভাবে বয়কটের কথা বলছে কারা এরা এদেরকে খুঁজে বের করা খুব দরকার আছে ভারত মানে পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা দপ্তরে যারা আছেন তাদের উচিত এগুলোকে বের করা খুঁজে কোথায় লিফলেট ছাপিয়েছে বা কোথায় কী হয়েছে সেটা খুব সহজেই বের করা যায় কারণ লিফলেটের দরণ কোথায় ছাপা হয়েছে ছাপাখানা কোথায় খোলা ছিল কোন কোন জায়গায় হয়েছে এগুলো সব দেখা যায় এবং কোথায় কি করা হচ্ছে না করা হচ্ছে একটু তথ্য প্রযুক্তি যারা ঘাটেন তারা বের করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস আমার প্রশ্ন আপনার কাছে অর্থাৎ আমার আপনজনের কাছে আপনার কি মনে হচ্ছে এই ধরনের ফতোয়া বা এই ধরনের যে সামাজিক বয়কটের হুমকি এটা কি তৃণমূলে দিচ্ছে নাকি তৃণমূলের আড়ালে থাকা কেউ দিচ্ছে নাকি অন্য কোনো গভীর ষড়যন্ত্র উঠে আসছে যেভাবে একের পর এক বিজেপির কার্যকর্তাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মারা হয়েছে তৃণমূল তার সঙ্গে আরও কারা যারা এসব করছে সন্দেহ কার দিকে যাচ্ছে আপনারা কমেন্টস করে জানান কারণ আমার রুদ্রবার্তায় কমেন্টস নেওয়ার জায়গায় আছে হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে বলি আমার গত মানে আগের ভিডিওটা আপনারা অনেকে কমেন্টস করেছেন এবং তার মধ্যে দু ভাই আমার কাছে জানতে চেয়েছে যে পিছনে থাকা প্রভুর ছবিটা বড় করে দেখাতে নিশ্চয়ই আমি দেখাচ্ছি দেখুন এবং আরও একজন অনুরোধ বলেছেন আর কি অভিরূপ সিনহা বলেছেন যে আপনার যে তরোয়ালটা দেখা যায় সেটা কি সত্যি না মিথ্যে দেখুন আমি একজন মার্শাল আর্টিস্ট মার্শাল আর্ট শেখানো মানে হচ্ছে যুদ্ধকলা মার্শাল আর্ট মানে যুদ্ধকলা সেখানে যা কিছুই থাকবে সেটা অরিজিনালই হয় এটাই ছিল এখনকার বার্তা পরবর্তী বার্তার জন্য অপেক্ষা করে থাকুন আমি দেখতে থাকুন রুদ্র বার্তা এই সেট আপনি অনেকে বলেছেন ভালো হয়েছে এটা করা হয়েছে টেম্পোরারি সেট কারণ নিউজ রুমটা যেটা আছে সেটা একটু কাজ চলছে মেরামতি চলছে এটা আপনাদের বলেছি আমি আগের ভিডিওতে বলেছি এবারও বলছি কাজে এখানে দু তিন দিন হয়তো আপনি দেখতে পাবেন আমাকে চলি ভালো লাগলে জানাবেন কেমন লাগলো মানে ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এবং আপনার কমেন্টসের জন্য আমি বসে থাকবো অপেক্ষায় আসি নমস্কার বন্ধে মাত্র ভারত মাতা জয় হোক জয় হিন্দ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন রোজ দেখুন রুদ্র বার্তা